que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Último bloque de Mundo Agro y ha hecho su irrupción en el mercado, particularmente con una muy buena noticia, la producción de biocombustibles, la primera planta a nivel nacional, la empresa Bio4, perteneciente a la ciudad de Río Cuarto. Una empresa que muestra la conjunción, el proyecto en común que han realizado numerosos productores de maíz que han pretendido darle valor agregado en origen a su producto. La planta ya está fabricando biocombustible, aunque de manera experimental. Hablamos con la ingeniera Mercedes Vázquez, quien nos adelantaba algunos detalles vinculados a este proyecto. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo, cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, eh, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber eh, enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Mercedes Vázquez, sabemos que hay una, eh, podríamos decir, enorme expectativa entre la gente de Bio 4 en Río Cuarto, porque ya comienza en poco tiempo más, de manera formal, a ser la primera planta de biocombustibles en la Argentina. Sí, efectivamente, ya empezamos nuestra puesta a punto de la planta, estamos moliendo maíz y bueno, probando nuestro alcohol, a ver con la calidad que sale, estamos poniendo a punto la planta. Eh, ¿La planta que tiene qué características? Nuestra planta tiene la característica, nosotros vamos a producir bioetanol, que es el biocombustible renovable eh, que se mezcla con la nafta y se hace a partir de maíz. En función de esto, eh, observaron y desarrollaron un proyecto que ha sido el primero y que ha avanzado a pasos agigantados como para que digan, la planta ya está lista, al menos la planta está lista. Sí, la planta está lista, estamos produciendo, bueno, estamos empezando a producir el bioetanol y nuestro primer, eh, nuestro subproducto que son los DGS, altamente utilizados en la alimentación ganadera. ¿Cómo surgió? Porque sabemos que has desarrollado, conjuntamente con un equipo de expertos, un proyecto para comenzar a hablar de valor agregado. ¿Qué los llevó a tomar esta decisión? En realidad la sociedad está compuesta por productores agropecuarios que tuvieron la iniciativa, la visión de eh, ver que en realidad necesitábamos nuevas energías en, en el mundo y los biocombustibles a partir de la energía renovable de biomasa, teniendo la posibilidad de tener nuestra producción de maíz acá en la Argentina, en el departamento de Río Cuarto, poder darle valor agregado, eh, eso fue lo que llevó a los socios a generar este tipo de proyecto. De esta manera, manera generamos empleo regional, desarrollo regional y podemos, eh, actualmente estamos empleando 92 personas, eh, muchos profesionales, 36 profesionales que son los que están a cargo de todo el funcionamiento de la planta y de toda la parte administrativa. Está previsto que se amplíe, obviamente, esa mano de obra, ¿no? Estamos previendo ampliar eh, siempre y cuando, bueno, ya empecemos a funcionar, ahí vamos a determinar bien los puestos que realmente necesitamos. Eh, en el mundo eh, se ha comenzado a hablar de los biocombustibles a partir de ciertas y determinadas necesidades. Argentina ha comenzado a crecer en la materia, eh, se ha ubicado en un quinto y expectante puesto a nivel mundial, eh, pero ustedes ven que hay un, todo un campo para desarrollar en todo esto. Sí, en realidad eh, toda la parte de biocombustibles es una, es una materia pendiente en el mundo para poder de, de desarrollarse, a desarrollarse, más que nada ahora se está viendo toda la parte de biomasa de segunda generación, que sería que en vez de utilizar el grano se empiecen a utilizar otros tipos de plantas o partes de las plantas. Bien, con esto aparecen perspectivas innumerables. Sí, en realidad nosotros dentro de nuestro proyecto de la planta tenemos la posibilidad de, con la generación de biomasa, poder eh, utilizarlo como fuente energética en la planta y también hemos dejado partes de nuestro diseño de planta para poder pasar una generación de biocombustibles de segunda generación. Han comenzado a moler maíz, esto determina que una parte puede llegar a ser utilizada en esta industrialización para la conformación del biocombustible. Ahora, hay otros derivados que son utilizados precisamente en otro tipo de industria. Sí, en realidad nuestro subproducto eh, se llama eh, DGS, que son granos destilados solubles, son altamente utilizados en la alimentación vacuna, tienen todo lo que el grano eh, presenta dentro de las proteínas, nutrientes, fibras y materia grasa, menos el almidón, que es lo que 
transformamos en alcohol. Es un producto altamente utilizado y altamente eh, eficiente en la conversión de kilos eh, de maíz a kilos de carne. Bien, entonces eh, uno puede observar allí atentamente cómo el negocio por todos lados eh, termina rindiendo para quienes realizan una millonaria inversión. Sí, la realidad es que sí. La idea fundamental fue generar valor agregado, desarrollo y lo estamos logrando de esta manera. Eh, ¿Tienen fecha para la inauguración formal o ya la producción formal del producto? No, todavía no. Estamos en la puesta en marcha, enloquecidos con esa parte técnica y esperamos pronto ya poder inaugurar. Mercedes, felicitaciones. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Vamos a la pausa en instantes más Mundo Agro en Sembrando Satelital, el canal del campo.